AIDS'e yol açan HIV virüsü bulaştığı kişilerin kan dolaşımına karışarak beyne kadar ulaşıyor. Yeni bir araştırma beynin virüs için bir depo haline dönüştüğünü, bunun sonucu olarak da beyin hücrelerinin çalışmasını sağlayan proteinlerin olumsuz etkilendiğini ortaya koyuyor. Bir süre sonra bu hücreler tamamen etkisiz hale geliyor ve erken bulamaya yol açıyor. Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Alessia Bakis, HIV'ye karşı ilaç kullananların kanında virüs belirlenemese de aslında bu hala beyinde bulunuyor ve buradaki hücrelere zarar veriyor. Virüs zamanla bu hücreleri yok ediyor diye konuşuyor. Georgetown Üniversitesi AIDS Merkezi uzmanlarından Alessia Bakes bu hastalığa yol açan virüsü araştırıyor. Bakes ve ekibi HIV taşıyan kişilerin beyin hücrelerinin hasarlı olduğunu tespit etti. Bu hasar hızlı yaşlanma sürecine işaret ediyor. Guy Aiken, Amerika Sağlık Yardımları Vakfı Bilim İşleri Başkan Yardımcısı. Vakıf ileri yaşlarda ortaya çıkan hastalıklara tedavi arıyor. HIV vücutta birikerek proteinlerin pozitif faaliyetlerini olumsuz yönde etkiliyor. Proteinler bir süre sonra zararlı hale dönüşünce de beyin hücrelerini zehirlemeye başlıyor. Georgetown Üniversitesi'nden merkez bu son derece zararlı bir durum. Parkinson ve Alzheimer hastalığının tek bir insanda toplandığını düşünün. İlerleyen dönemlerinde insanlar koma benzeri bir duruma düşüyor, diyor. HIV'ye karşı ilaç kullanan hastaların %2 ila %3'ü erken bunamanın en ağır şekline yakalanıyor. Tedavi edilmeyenler de bu semptomları gösterenlerin oranı %30. Belki son araştırmanın tedavi aşamasında önemli bir adım olduğu görüşünde. Merkez bu halen HIV ilaçları kullananlara verilecek yeni bir ilacın geliştirmesini sağlayabilir, diyor. Aykin de aynı görüşte. Eğer işe ilaç firmaları açısından bakarsak, iki hastalığı tek bir ilaçla tedavi edebilecek duruma gelmek onların da işini kolaylaştırır. HIV ilaçları sayesinde bu virüsü taşıyanların ömrü uzuyor. Bu nedenle erken bunamaya karşı bulunacak ilaçlar önem kazanıyor. Selin Süer ünlü, Amerika'nın sesi Washington.